Bueno, once y media de la mañana, eh, lo agarramos ahí justo que pasaba por la galería, estaba en un medio colega y lo, lo trajimos para este lado para charlar un ratito a, a Vicente Gatica, eh, el intendente quien ha sido reelecto por cuatro años más al frente eh, de la comuna local. Vicente, bueno, gracias por, por estos minutos, sabemos que estás a full porque además de... Del, de lo que fue la elección, digamos, la gestión sigue porque hay que seguir Yo trabajando. Tengo, tengo gabinete a las 12. Y sí, por eso, no te vamos a robar demasiado tiempo. Bueno, primero, felicitaciones. Gente. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Sí, un día eh, con más serenidad, digamos, eh, y con ya los resultados definitivos, este, eh, justamente es lo que tengo, una serena alegría, sabiendo que que lo que le pasó no es un privilegio, sino una, una responsabilidad. Volvemos a ser deudores, la gente nos dio la confianza, la gente nos votó para lo que hagamos, por lo tanto ahora tenemos una responsabilidad que hay que cumplir con lo que propusimos y es lo que tenemos que hacer y es lo que haremos. ¿Se imaginaban que iba a ser una elección tan reñida como la que se terminó dando? Nosotros siempre sentimos que debíamos pescar, como se dice vulgarmente, en una laguna que, que no era fácil. Primero porque el peronismo, por primera vez, creo yo, se unió en su totalidad. De hecho, creo que Barengui, no sé si habrá perdido algún voto de la, de las PASO, de toda la fuerza, sí, sí, sí. de, de la toda la historia. interna. Y... y a nosotros era muy importante ir a buscar a aquella gente que no lo había votado, sobre todo los adultos mayores y los jóvenes, que, que yo me, la verdad que hice un, creo que hicimos un buen trabajo para la fiesta del caballo, en las, en las este, peñas que se hacían allí en la plaza, trabajamos mucho con ellos allí para charlar y tratar de, de, de que fueran a votar, que era lo que necesitábamos. Y también sentí que en el, los últimos días hubo un corrimiento de los votos de consenso federal, eh, de porque creo que, que Kirchner hizo mucho su discurso y para votar un peronista ya tenía Navarengui. Claro. Creo que esos votos también los recuperamos y eso creo que determinó llegar a casi 3.000 votos eh, que sacamos por encima de las pasos Que lo que creo eh, este, es que desde definitivamente embragado nace una construcción política muy fuerte que tenemos que cuidar. Los, los, todos los dirigentes de cada partido tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y generosos para que esta construcción política que nació, que Juntos por el Cambio, este, siga vigente. Si eso ocurre, vamos a ser un, un protagonista eh, de acá en adelante eh, en todo lo que venga, me parece que ya llevamos cuatro elecciones juntas, eh, este, repetidas ganadas, y eso ya nos pone en un lugar eh, de relevancia, eh, no a mí, a Vicente Gatica, sino a toda esta construcción política, y me parece que es bueno, es bueno para la localidad, porque primero, <coughs> insisto, que todo el peronismo unido, que hasta el último minuto sus dirigentes estuvieron llamando a sus, a sus este, militantes a votar a Barengui, este, nosotros ya hayamos logrado vencerlos, eh, me parece que ya nos hace un hueso duro de, de pelar. Gastón, no sé si querés hacer Sí, antes que nada le voy a felicitar a, a Vicente por porque sabemos que no fue una elección fácil, el resultado estuvo ahí nomás y compitió con lo que usted menciona, un peronismo unido y, y sabemos la dificultad de ello. Vicente, considero, quizás usted me corregirá, que hace cuatro años cumplió un sueño de usted de ser intendente y ahora quizás lo renueva el sueño. Y usted, bueno, no va a poder ser eh, reelecto otra vez en 2023 por una cuestión de ley, pero quiero saber cuál es su sueño, eh, más allá de, de, de las promesas de campaña, pero usted cómo se imagina que va a ser este, esta etapa, eh, qué es lo que quisiera para la, para la ciudad. Bueno, yo en general soy alguien que, que más que sueño eh, se fija objetivos, ¿sí? porque cuando uno sueña es porque está mucho durmiendo, y en este país lo único que no se puede hacer es dormir. Entonces, sí me fijo objetivos, y los objetivos que yo me fijo, y en mi equipo, porque yo no soy solo, yo soy un, un equipo de gente. 
Y los objetivos que me... Que es que todos los días, cuando llego a mi casa, le digo a Laurita, a mi mujer, digo, bueno, hoy hice esto para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Si uno todos los días llega a su casa, hizo algo, hizo algo, es, está bien. Después están los grandes desafíos, ¿no? Que son la obra pública, la obra importante, pero el objetivo tiene que ser allí, porque las planificaciones se hacen a corto, mediano y largo plazo. Yo, este año, yo, tenemos que lograr diseñar este, políticas que trasciendan a, a mí como intendente estos cuatro, al otro que venga otros cuatro y el otro. Eh, me parece incluso que esta construcción política tiene hombres y mujeres muy jóvenes que van a seguir este legado este, porque tenemos que determinar que va a ser un polo de desarrollo industrial, yo ya lo he dicho, dentro de dos años, ¿sí? que todavía la gente no lo interpretó y, y, no, y la gente siempre, el, el votante nunca se equivoca, siempre quienes no logramos decirle que por qué nos debía votar somos nosotros. ¿Mm? Pero, por ejemplo, Mechita va a ser un polo de desarrollo industrial y la gente todavía no, lo, no logró percibirlo. No sé por qué. Yo lo he contado mil veces, por ahí la empresa no, no, no lo hace, pero tiene una oportunidad extraordinaria. ¿Mm? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es en principio ahora, estos días, eh, imposible descansar porque yo tengo que terminar el mandato hasta el día de diciembre, pero poner en eje... Nosotros venimos con un año muy difícil porque nos han quitado coparticipación y nos han generado dificultades. Además, tuvimos que abrir paritaria, este, aumentamos el 45% del sueldo de los empleados municipales. Ahora parece que con esta medida de la Corte el gobierno nos va a devolver el IVA, que, que como es participable el IVA que se sacó de los, de los consumos, de los insumos básicos, este, a nosotros nos quitó 3, 4 millones de pesos por mes, que es, es un dinero muy importante porque forma parte de la masa para salarial. De los, bueno, o sea que estamos muy eh, trabajando en ese sentido, pero... Eh, cuando uno, cuando hace, yo soy militante de los, desde los 14 años, en escuela de normal donde iba, allí empecé a militar. Y sí, por supuesto, cuando uno es un militante, eh, y sobre todo como yo, que soy más que militante, un empleado público, me gusta la gestión pública, mucho más que, que lo he hecho, y lo he hecho decorosamente, espero, he sido concejal, pero la gestión pública me, 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 a mí me, me llena de energía y siempre. Así que tenemos un, un, como dije, objetivos y desafíos, y los vamos a concretar. Eh, yo tengo mucha fe en que, en que todo lo que hacemos lo, lo vinculamos mucho con el vecino, estamos muy cerca del vecino. Y el vecino nos dice, a veces de mala manera, a veces de buena manera, yo en general, ustedes saben que no me pinto mucho en polémica, yo soy muy respetuoso de esas cosas, este, pero te, tengo buena sensación y, y, y creo que, que vamos a ser mejores aún de lo que hemos sido hasta el momento. Vicente, le va, a le va a tocar gestionar el Estado Municipal eh, y un eh, con distinto color político al gobernador y, y presidente. ¿Cómo imagina lo, lo que se viene a partir de diciembre? Lo imagino eh, desde el punto de vista institucional eh, normal, respetuoso. Eh, yo la verdad que me relaciono bastante fácil, ustedes lo saben, y no tengo dificultades. Eh, y además tenemos esto que decía, la paridad legislativa que nos va a permitir a nosotros, la gobernadora sacó casi 40 puntos, eso indica que tiene una cantidad enorme de diputados y de senadores y no, no va a haber modo de, de, de hacer el presupuesto sin su acuerdo, lo mismo pasa en la, en la Nación. Eh, y yo siento, porque también tengo mucha relación con mucha gente del peronismo, que va a estar seguramente, incluso gente de Bragado, uh -huh. que va a estar en la gestión en la provincia y en la Nación. 
y nadie que tiene la posibilidad de, de estar en un lugar de protagonismo en, en, en tanto en provincia como en nación no va a querer ayudarle a, al, al bragadense, al vecino, al, al ciudadano más que al intendente. Yo estoy muy tranquilo, eh, quiero que... que y, y, y la tranquilidad que me nace de la responsabilidad que tengo, que es absoluta, ¿no? Pero estoy muy tranquilo de que, de que todo va a salir bien. Vicente, bueno, sabemos que tiene otros compromisos, le, le agradezco mucho. La, la última de mi parte, eh, sabemos que cada cierre de año, eh, cada funcionario pone sobre la mesa a disposición la, la renuncia, es una metodología que viene utilizando desde el inicio de la desde gestión. ¿Se prevén cambios en el gabinete para la nueva esto, nuevo Segu periodo? Seguramente. Eh, yo soy un agradecido de todos mis funcionarios, los que llegaron hasta el final, los que se fueron quedando en el camino por distintas razones. Pero creo que hay que renovar siempre. El ox oxigenar un gobierno es necesario, eh, es prudente. Este, y, y creo yo que lo que sí tenemos que hacer es ser inteligentes de cómo diagramar un nuevo gabinete el esquema va a ser distinto eh, va, va a ser, estimo que va a ser más dinámico más, más eficiente que el que ahora porque bueno, la experiencia también eh, de cuatro años a uno lo va llevando si, se va, si va mirando lo que ocurre este, tiene la necesidad de cambiar y, pero, pero tampoco no, no, no es nada traumático digamos. vamos a hacer lo que tengamos que hacer algunas áreas eh, están desarrolladas ya y por ahí necesitamos otra yo tengo una deuda con el medio ambiente que quiero solucionar de forma inmediata este, y allí vamos tengo una deuda en, de generar y jerarquizar el turismo en la ciudad y vamos a ser un ente municipal de turismo, yo ya se los he dicho, y es probable que esté eh, al mando de una de las fuerzas políticas que nos componen junto por el cambio. Así que estamos... Eh, me, yo Faltan 44 días, Nico, y la verdad es que me quiero tomar el tiempo eh, suficiente. Eh, además yo estoy, no he tenido vacaciones durante todo el año, voy a ver si puedo... Este, si me permiten tomarme unos días antes del de, 10 de diciembre... Este, si puedo al menos, y, y después volver con, con todas las energías, que hay, hay funcionarios que han ingresado ahora, que los veo muy competitivos, muy competentes, muy gente transparente, como a mí me gusta, gente de, de, decente y tipos con mucha creatividad, muy, muy, muy inteligentes, así que eh, y vamos a hacer, generar los cambios que haya que hacer sin dificultad y y vamos a tratar de, de hacer todo lo, lo mejor que podamos para que todos los regadenses vivamos mejor. Vicente, muchas gracias. ¿eh? No, gracias a usted por la invitación.